了西风，快让我让我带他回去歇息一会儿再回来好吗？我我娘子先回去，起码也不能走，起码我先各自为主。你家大娘子陷害我家大娘子，就想这样走了吗？快走！任性，你大姨姐如今是糊涂了，我认她的过，要打要罚全都认，可她这么徇私灭国的，吵吵嚷嚷的，也商量不了什么事儿，莫不如就让她先下去，旁的是咱们清闲的人来说。既然岳母都认了，那就不成。六姑娘若有话，也一起留下来商量吧，别三番两次的顶撞长辈。我真无礼。并不是女儿无礼，只是女儿担心。若让姨母都这么走了，那那她要是跑了怎么办？嗯？什么叫跑了？你当我们王家是市井小贼呀、啊？都是高门大户的，都顾着脸面，那可难说。下毒这事儿都能做出来，那还有什么做不出来的？万一他要是真跑了，难不成还让咱们盛家满大街去踢海捕公文去？那还真是丢脸丢到大街上去了。贤婿，你这女儿。倒是有规矩的很呐、啊，对长辈咄咄逼人。我这把年纪了，他还有千百句话等着我。既然你姐儿身体不适啊。我家府上还有多间厢房，那就让姨姐在府里歇一会儿吧。我母亲尚且昏迷不醒呢，若是让祸首轻巧离去，我岂不枉为人子了？你先下去吧，旁的事我来说。我不去，我大人不去。你们是要看着我去死？他们盛家是想拿我的命去给他们家老太太抵命？不去，好狠心，踩着自己的骨肉之躯去卖好，攀高枝。你姑先下去吧，我们自会去协调的啊。他们盛家父女俩，一个说软话，一个说狠话。天旭，哎呦呦呦呦呦！是不得，是不得，你这不折煞我吗？那年你来我家，我一见你就万分喜欢。好些人呢，都劝我说，你家世单薄，不堪托付。可我觉得你人品贵重，干练有为，比我那儿子啊。都强上好些。后来你开口提起，我说不出的高兴，一口就答应下来。人都说我这姑娘啊，低就了。可我觉得，依女婿你的才具人品，才低就了我这糊涂的丫头。当初都是岳母抬举我，才有了小婿。今日这番家宴，您对我的恩情，我永不能忘。好孩子，我如今心里悔恨无极，我没有脸见你，更没有脸站在你跟前
，我恨不得给你跪下。岳母岳母，您言重了，快快坐下吧。啊，不，我还有脸坐吗？你母亲。和我一起的日子虽然不多，可他那平哥，我再敬佩不过了。我一心他受了大罪，我恨不得以身相替。你母亲是多么慈善的人，想来他也不愿意为这事儿，让咱们三家从此反目。亲戚不像亲戚了，骨肉也成了仇人。咱们三家都是官场上有名号的人，携手向前，定是前途无限。若是分崩离析了，多少恨我们的人都会强盗众人推呀、啊，贤婿呀。嗯嗯嗯，王老太太。今天听您说这些往事，我才知道，原来您对我们盛家有恩呀。是您一手将我父亲抚养长大，严请名师指点，教以科举重宝，聘妻生子，繁衍祖庙啊！你胡说什么？明明是嫡母将我抚养长大。是呀。既然是祖母将您抚养长大，您也应该感谢我祖母才是呀、啊。岳母待我恩重，我怎能不知啊？可人伦纲常，万万没有放过害我嫡母之人的道理，还望岳母见谅。贤婿，好孩子。那两个糊涂的，实是犯了滔天大错，千不看万不看，看在我和你已过世的老泰山的脸面上，你好歹宽宥一二。往后的日子，我们全家吃素斋戒，青灯礼佛，叩拜真人，给你母亲诵经祈福。我们盛世满门，都感激祖母的深恩厚德。我们全家都吃斋念佛。可是你也瞧见了，方才姨母出去之前，满嘴的恨毒之心。天晓得他要去道观寺庙里头求什么。不做我们盛家就不错了。就是，未曾赎罪之人，他有何颜面侍奉三清，大扫佛台呀？那你们说，到底该如何处置？说呀，欠债还钱，杀人偿命。什么？这？六姑娘。你现在可是大着肚子的人，即便是积德，也得对人宽容一点吧。再说了，即便是我那个妹妹，她死上上百回，恐怕你们老太太也很难痊愈。为什么不能网开一面，非得让大家这脸面上谁都过不去呢？父亲，您觉得呢？我母亲被害一案，若是传出去，于盛家、王家、康家，那都是天大的丑事。不过这其中，却各有不同。嗯，你总算想到事儿。我们盛家是受害者，最多不过是我这个离心大娘子。他引狼入室
，最后落个吃茶糊涂的罪名，让人耻笑两年。康家是我那个大衣姐的夫家，最是麻烦。可我们人人都知道，这康大人和我那个姨姐儿，并不是那么的情深似海。若是为了蛇尾求生。替纸修书，把我那个姨姐给赶出家门，那康家自然就摘干净了，是吧？我那个外甥，我父亲绝对不会。我母亲是原配正妻，我父亲他不会。那他怎么没来？他谋害亲长是天大的罪过，最大过错的是王家。岳母，你好好想想吧。胡说！现在涉案的两个妇人，一个是你们盛家的，一个是他们康家的，跟我们王家有何相干啊？盛大人，您为了把你们自己扯干净，可真是什么话都敢说呀。可他们两个都姓王，都是您的骨肉。您这两个女儿牵案其中。一个糊涂执行，一个是主谋策划。这要传出去，以后王家父子的官声会怎么样？说不得，连配享太庙的牌位都会被摘下来。舅母，您那个一亲的女儿，还有您外嫁的那个女儿，这两个女儿，未来会过得怎么样？您都想过吗？说的是啊，此事非我盛家的过错，凭什么让我们打落牙齿获血分呢？依我看，就处置了那个主妇，以正家规国法。以后咱们三家一起将这事儿捂下，之后风调雨顺，天下太平。母亲。不如住口，盛大人，你想的倒是挺齐全。我若不听呢？我已是疲乏的很了。若是岳母不能体谅，那要不就报官吧，报官吧。哼哼。我女儿，到底只是你家的姨姐，撑死了只是受刑流放，我们再多加打点，总能判得个轻判。别忘了，你家大娘子也有份谋害婆母，她该是什么罪？等她定了罪，她的儿子女儿。对了，也是你的儿子女儿，这些人会是怎么样？你清楚的。母亲，为了保全姐姐，你想让我去死吗？姑爷是进士出身，熟读律法，儿媳谋害婆母，该是什么罪？以后长柏长风还能出仕途吗？如兰华兰在福家过什么日子？你想过吗？原来你真的不疼我，大娘子，大娘子，原来你真的不疼我，大娘子。真的不疼大娘子啊！我来拼，他把我害到这种田地，今天又我来拼。如果没救了，就可两全。我早觉得，早觉得你要不疼我，原来都是真的，真的不疼我。他真
谦虚。这事本是一团糊涂账。你母亲是福大之人，定会化险为夷。此事，就这屋的几个人知道。在你母亲醒后，连他也不必告诉。免得他伤心，病得更厉害。回去，我一定重罚我这罪过的女儿。你也叫你媳妇好好孝顺婆母。往后咱们还是和美的一家，官场上还得互相帮衬。姑娘，你肚子里还怀着孩子，这么大的事儿，可别再费神了，下去歇着吧。你想赶我走？我告诉你，那不能够。我知道你孝顺，想为祖母要个说法。大娘子没养过你，没什么恩情，可大姐姐、二哥哥。对你，难道不好？我若不是为了他们，我早就一刀砍死那毒妇了，还轮得到你来说嘴？是啊，孩子，我就知道你心疼啊，姐姐哥哥呀，他们可是你的骨肉血亲呢、啊。不光是他们，长柏的孩子全哥，你也抱过的。如兰、华兰的孩子，你也抱过的。你忍心让他们被这场祸事牵连，断送一辈子吗？你怎么来了？你脸色怎么这么差？长柏哥哥，长柏回来了。有陈百哥回来替三妹妹撑着，想必不会有什么事了。有丫头累了，顾侯，快将她扶下去歇着吧。等等，这事儿还没完呢。如今家里主事的哥回来了，你是嫁出去的女儿，还怀着孩子，娘家的事儿就别再操心了。这嫁出去的女儿跟娘家没关系了，那老太太在这儿做什么？这丫头以前装的温顺恭敬，嫁入侯府后，居然三番五次的顶撞长辈，想来是仗着顾侯的事了。<笑>这就奇怪了，我家娘子最温柔贤淑，跟个小羔羊似的。老太太，您到底做了什么，让她这么一个好脾气的人都顶撞您？她温顺贤淑，她怀着孕，开口闭口吊打要杀的，她温柔贤淑。我家娘子胆儿小，杀鸡都不敢听，打雷都怕，见血就晕，见伤就躲。这么一个人，都被你们逼得要打打杀杀了。看来这年头谁恨谁说话。够了，顾侯这番做派，想是决意将事情撑到底了。哎，我是一个外人，哪有什么撑不撑的事儿？一切都听圣家决断。是啊。长柏回来了，他自有儿媳谋害婆母，主事大不赦，按律例，轻则斩首，重则凌迟。你说什么？那是你亲娘。这下毒谋害祖母的并不是我母亲，而是姨母。我熟知律例，告诉你
只要彼此心里有数钱，那是他，是你的血亲。这世上亲或不亲，难说的很啊。这么多年，老太太为了这个没有半点血缘的家，穷尽心血，一片慈爱，纯然肺腑。而一木呢？他可是我骨肉相连的至亲呢，却明知一招事发是极刑之罪，却依旧诓骗我母亲对祖母下药。真相暴露，拉我母亲当替死鬼。外祖母，举头三尺有敬天呢，难道非要让天地神灵都知这世上之人尽是忘恩负义之辈吗？嗯。你，你大义灭亲，你亲母亲犯了忤逆大罪，死罪可免，活罪难逃。我倒要看看你这个做儿子的，又能独善其身吗？这是做什么？在来这个路上，我已经藏匿好了一份私事，待严氏的事情已完，便递上去。说什么？你胡说什么？白芝，不可呀，不可呀！是咱们家最有出息的一个孩子。你，你生卷正毒，你，不能辞官，不能辞官，孩子，好孩子，不能辞官。你四岁就启蒙了，刀也用功，板也用功，不曾，不曾耽误一日。天热长痱子，天冷长冻疮，你都非要去学堂。是母亲连累了你，我怎么这么蠢，蠢到上自己亲姐姐的当啊！我们伤心，儿子还有一肚子学问，竟然不做官，还可以开一个书院。住口！都是娘的错，娘不好，我去认罪，我伏法，流法。大阪的囚禁，胡胡说，你就不能上公堂啊？不行的。无法吗？你，你这个忤逆不孝的，我要死都不让我死，还要千刀万剐吗？好，好，我今天就磕死在这厅堂上，让你们如愿以偿。母亲，母亲，母亲不可呀，母亲，母亲。我家都闹成什么样子了？
，我如今才知道啊，我那个大衣角有恃无恐，原来都是因为有岳母在擎天护着，闯了小祸，岳母给收拾；闯下大祸，岳母还给收拾。这些年来，我这个衣角身上的人命，怕是不止三两条吧。舅兄，你给隐藏了多少啊？岳母，若不是你从小纵容他到大，何至于有这么多条性命，送在他的手里呢？行了。这工藤上，咱们两家好好分说分说吧。大军，咱们全家上百口人啊，你不能因为一个人就断送了咱们全家呀！母亲，你醒醒母亲，母亲，救救我母亲！我我我，你看，板子不是打在自己身上，是不知道疼。只要不是死了自家人，也是可以看他人之感。真扯到自己身上来，是宽宥也没有，慈悲也没有，是不是很好笑？你这几日，定是没乖乖吃饭。只要我做梦能好，每天吃三碗。急坏了，宝姐，宝姐姐，啊，都来了，你醒了，宝姐姐，你醒了，一切都会好起来的。知道我有多高兴，劳烦你来看我，谢谢了。大娘子别伤心，我醒了。啊，拜哥怎么回来了？正好延税的事情完了，三儿就回来了。嗯，见祖母醒过来，三儿也就放心了。明儿别哭，我老了，终有这么一天，没什么。你大着肚子，不许哭。姑爷，哎，你管管他。您孙女婿可管不住他。多亏了您好起来，身子骨硬朗，替我好好骂他两句。老太太，你能自行吃药和进食了，只需要好好调养，就已康复。哎，诸位，就不必太忧心了，感激呀、啊，感激。行了，家里事儿多，留步，留步，好。多谢先生大恩，我一一都记在心里了。您回去好好休息，以后有什么事儿只管向侯府吩咐。夫人深谢先生大恩。不好，夫人，严重了，严重了。呃，先生。不必担心，老太太年纪大了，老小孩老小孩的，有些贪吃不肯忌口
那是糕饼吃多了，胃上不受力，多养养就好了。先生，人心人数，堪称典范呐。大娘子，老太太吃了一碗米汤，精神好多了，说想见见你。大娘子。都知道了，崔妈妈瞒不过，就都告诉我了。好孩子，哭了你了。姑爷是跑死了两匹马回来。以后，就算我真闭了眼，我也没有什么放不下的了。祖母，你别说这样的话，您您好好歇歇，等您精神点了再说。我怕到那时候说，就完了。姑爷是个暴脾气的人，也记仇。你大着肚子，让这些人欺负了，他是一定会要要康王失命。他下毒害你，自然要他的命。你想过没有？日后我们和王家还是要做亲家的。就算抛开抛开这一层关系，不做亲家了，别忘了，王家还有一个配享太庙的福气。他人虽不在了。可千丝万缕的关系还在，干狗入穷巷，必遭反噬。那又怎么样？让我就这样放过他？我不干。好孩子，昔日相依无敌，寒心失眠，埋伏为他。却一定要网开一面，有个空子，不肯将局为死。你倒是为何？还项羽背水一战，夺命一击。对，是要叫败军看到生的指望，才不会背水一战，狗急跳墙。如今，姑爷在外头查延寿，你在里面拉着肚子。宫里，太后，虎视眈眈的盯着皇帝。皇帝，却仰仗着咱们百哥和你家姑爷，查清延寿，才能赢得这一局。如今。他们共事为妻，擅自回京，追究起来，已经是一道罪名了。我心里恨他，他欺负您孤身一人，要下毒害死你，我，我，我恨不得要杀他一千刀、一万刀，不然我这一辈子就白活了。祖母明白。祖母明白，你祖母已经醒了，为什么非要揪住你姨母不放呢？要么打板子，要么就内狱。你姨母那是贵人出身呐、啊，一辈子油皮都没破一点儿，怎么能受得了打板子啊？板子要打
，内狱也要送。祖母姓刘，姓名。一是苍天有眼，佛祖保佑；二是太医悉心医治。和姨母有什么相干？姨母可是铁了心要置人死地的。若要这么放了他，日后还有无穷的祸事要闯。管教子女虚言。考验品行虚科，这么简单的道理，难道外祖母不明白吗？可你祖母终究是活着呀！哎，此言差矣。人都有百种活法，我们家老太太身子骨硬朗着，本来可以活到一百一十八，现在只能活到一百零八了。本来可以听曲看灯。上山礼佛，现在只能靠着汤药过日子，这种折损怎么赔呀、啊？是呀，我们全哥都没有祖母陪着玩耍了。夫人说的是啊，这姨母能活几何，咱们也不知道，不能数着日子让她下黄泉吧？我觉得，把该打的板子打了，补偿了我们老太太的痛苦，把该服的内玉服了。补偿了我们家老太太卧床的困顿，咱们没占你便宜。你，你这话也说得出口？更难听的话，我还没说出来呢。你们家处置我母亲倒是利落，那你们自家大娘子呢？轮得到你说话？我娘对祖母不敬。生了不孝忤逆之心，自然也该受罚的。日后他会求神拜佛，为祖母祈福。是啊，我说我我,我打算在后屋开辟出一一件事。不在家中。不是，我我知道我过错不小，我就去玉清堂下面。也不在京中。母亲要赎罪，要认错，就要个拿出认错的样子来。要回老家岳阳去，在盛世祠堂里修行、吃斋、拜佛悔过。除了逢年过节，母亲一步都不得离开祠堂。这这不是坐牢子吗？犯了错还不知悔改，不肯受罚。岳母如此，我却无言作怪了。你你要要挟谁呀、啊、你？家里也不成，京城也不成，那就去郊外，去乡下庄子都好。我我我我为什么非要回岳阳老家？我那人生地不熟的。我知道。母亲是瞧不上大伯母娘家商贾出身，对她冷嘲热讽过。我，要母亲回到幼阳，就要受大伯母牵制。母亲自然不肯。可我觉得，非得让母亲离开我们，到一个处处都难受的地方，才会细细想一想，这个家里面。这么多年，这么多人，这么多事，到底谁对谁不对？在舒服的地方，是静不下心的。那要去多久、啊？十年。
，独生个耗子出来，你这小头心，你这个孽障，孽障！表弟现在满意了，六妹妹，你身怀六甲，后头行刑的事，你就不便看着了。好，都害事了，带回去歇着了。呃，对，我们都累了，今儿我跑死了两匹马。六妹，咱们走吧。怎么是你出来说话？你父亲呢？要么打板子，要么关内狱，你们想两个都占了，我还没死呢。这回你可吓着我了。你向来稳当，这次怎么这么豁得出去、啊？一定很吓人的。你哥哥收到你嫂嫂寄来的信，我拿来看了。威风娘家怒斥生父，强行抓人，你这是奋不顾身的呀！这哪是我以前见到的那个明哲保身？从来不犯错的那男的，我这次恐怕给你添了许多麻烦，你有没有被我吓着？我心里头就只有一个念头，我要护着你。